Hello and welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the remaining part of emulsifying agent. In the previous video of this series, I discussed about surfactant that that was also a part of emulsifying agent. In this video, we will discuss natural products and derivatives or finely divided products. So, let's start. Natural products and derivatives. Emulsifying agents को तीन category में divide किया गया था. Surfactant, natural products and derivatives, finely divided products. तो surfactant detail में आपको बता दिया है. Natural products and derivatives और finely divided products में आज आपको बता दूँगी. Finely divided you can say product or material जो कि use होता है as emulsifying agent while we are preparing any emulsion. So natural products and derivatives at the name indicate a number of emulsifying agents used traditionally have been derived from plant and animal sources. So natural की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये obtain out होते हैं plant sources and animal sources से जो कि हम use करते हैं as emulsifying agent हमारे emulsions में तो एक number of emulsifying agent traditionally use करते हैं जो कि obtain out होते हैं plant and animal sources से since these substances are often complex and of variable chemical composition, these exhibit considerable variation in emulsifying properties. Because these substances are often complex and they are variable, various categories of chemical composition. So when we add them, it is a very important thing that our composition, or our emulsion, will be obtained in its properties and variability. आगे है डिसएडवांटेज अगर हम बात करें इसका इसका डिसएडवांटेज ये है कि इन एजेंट देयर सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन अनलेस एडिक्वेटली प्रिजर्व जब तक हम को प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं इन नेचुरल प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स को जो हम उनको एज ए मल्सीफाइन एजेंट यूज कर रहे हैं अपने मल्शन में तो अगर हम उनको एडिक्वेट तरीके से उनको प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं तो देयर आर सम चांसेस कि वहां पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन उस प्रोडक्ट में हो जाए तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है आगे है मोस्ट नेचुरल इमल्सिफाइन एजेंट्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ एक्वस फेज एंड आर ऑफ्टन इंक्लूडेड एज स्टेबलाइजर्स इन कॉन्जुगेशन विद प्राइमरी इमल्सिफाइन एजेंट बहुत सारे नेचुरल इमल्सिफाइन एजेंट एक्ट करते हैं इंक्रीज करने में विस्कोसिटी किसकी एक्वस फेज एक्वस फेज यानी वाटर फेज जो है इमल्शन की उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और ऑफ्टन इंक्लूड किए जाते हैं एज ए स्टेबलाइजर और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एज ए स्टेबलाइजर भी हम इमल्शन में इनको ऐड करते हैं इन कॉन्जुगेशन किसके साथ किसके कॉन्जुगेशन में या कह सकते हो किसके मिक्सचर में किस किस पर्टिकुलर प्राइमरी इमल्सफेन एजेंट के साथ उसको मिक्स करके हम अपने इमल्सन में ऐड करते हैं एज ए स्टेबलाइजर अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं या इसकी कुछ पार्ट्स हैं तो नंबर फर्स्ट है पॉलीसेक्राइड्स the most widely used agent of this group particularly for emulsion for internal use are acacia and tragacanth natural polysaccharide mein acacia and tragacanth mostly used kiye jate hain as a emulsifying agent so most widely used agent is group ke particularly for emulsion emulsions ke liye cause kaise emulsions ke liye that emulsions used for internal internally agar hum use kar rahe internal use ke liye un emulsion ko prepare kar rahe hain to usme hum acacia aur tragacanth mostly use karte hain from this category of polysaccharide natural polysaccharide next one hai semi synthetic polysaccharide in addition to being used as a powerful suspending agent a number of cellulose derivatives like sodium carboxymethyl cellulose and methyl cellulose are commonly used as oil in water emulsifying agent on emulsion uh, stabilizers right तो सेकंड फर्स्ट हो गए पॉलीसेक्राइड सेकंड है सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड्स इसमें क्या है इन एडिशन टू बीइंग यूज्ड एज ए ये इन एडिशन टू बीइंग यूज्ड एज ए पावरफुल सस्पेंडिंग एजेंट पावरफुल सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे भी हम इनको यूज करते हैं ऐड करते हैं अपनी प्रिपरेशन में कौन कौन सी वो चीजें हैं या कौन कौन सी सेमी सिंथेटिक पॉलिसेक्राइड के एग्जाम्पल है जो एज ए पावरफुल सस्पेंडिंग एजेंट यूज किए जाते हैं वो है सेलोज डेरिवेटिव जैसे कि सोडियम मिथा सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलोज मिथाइल सेलोज दीज आर द एग्जाम्पल दैट इज यूज एज अ पावरफुल सस्पेंडिंग एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन एंड स्पेशली कॉमनली यूज किए जाते हैं ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन नॉट वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन ये ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में यूज किए जाते हैं और एज ए इमल्शन स्टेबलाइजर भी ये एक्ट करते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ दिस नेचुरल प्रोडक्ट एंड डेरिवेटिव सी वन इज स्टेरॉयडल मेटेरियल स्टेरॉयडल मेटेरियल्स में क्या क्या चीजें काउंट होते हैं एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी है दैट हैव बीन यूज एज ए इमल्सिफाइन एजेंट इंक्लूड करती है वीज वैक्स वुल फैट वुल एल्कोहल एंड कोलेस्ट्रॉल ठीक है स्टेरॉयडल मेटेरियल में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो हम यूज करते हैं एज ए इमल्सिफाइन एजेंट वीज वैक्स वुल फैट वुल एल्कोहल कोलेस्ट्रॉल 
Moving to the next category, phospholipids, an important example of this group is lecithin, present in egg yolk and soya, soya bean oil. So, this category is the most important example. Hai. You can say only example hai, wo hai lecithin that is most commonly found in egg yolk and soya bean oil. Moving to the next one that is protein, gelatin, or casein, jo hai, sometimes used as a emulsifying agent, particularly in small scale product, uh, production. Okay? जिलेटिन और कैसीन को हम स्मॉल स्केल का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एज ए मल्सिफाइन एजेंट हम अपने मल्चर में यूज करते हैं टाइप 1 कैटायनिक जिलेटिन जनरली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एसिटिक ऑयल इन वाटर इमल्शन टाइप 1 कैटायनिक जिलेटिन जनरली हम यूज करते हैं प्रिपेयर करने के लिए एसिटिक ऑयल इन वाटर इमल्शन जबकि टाइप बी जिलेटिन यूज की जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए ऑयल इन वाटर इमल्शन दैट कंटेन पीएच 8 और अबव देन 8 लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस you can say natural products is saponins ye effective hote hain as a primary emulsifying agent aur kya contain karte hain marked surface activity ye however have a limited application jabki inki limited applications hoti hain as well in pharmacy and in the preparation of emulsion pharmacy ki agar hum baat kar rahe hain application limited to yani ki pharmacy सब एक फार्मेसी में जितनी चीजें हम कवर कर रहे हैं जितनी भी सब्सटेंसेस की प्रिपरेशंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें इसके लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं तो फार्मेसी और क्या करने के लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन और एनी काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म तो ये कंप्लीट है नेचुरल प्रोडक्ट्स उसके डेरिवेटिव्स के बारे में और उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर क्या-क्या एग्जांपल्स आते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट स्लाइड में वी विल कवर द लास्ट टाइप ऑफ इमल्सिफाइन एजेंट दैट इज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स और यू कैन से फाइनली डिवाइडेड प्रोडक्ट्स तो उसके बारे में इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी एंड द लास्ट पार्ट ऑफ इमल्सिफाइन एजेंट इज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स इसमें क्या होता है finely divided solid certain finely divided solid having suitably balanced hydrophilic and lipophilic properties have a tendency to accumulate at the oil oblique water interface to yield a coherent interfacial film that prevent coalescence of the dispersed globules so basically finely uh, divided solids mein ye kaha gaya hai ki kuch certain finely divided solids aise hote hain jo hydrophilic aur lipophilic do tarah ki properties contain karte hain hydrophilic ka matlab hai that are easily soluble in water and lipophilic ka matlab hai jo aasani se fat mein oil mein soluble ho jaye to is tarah ke substances jo hote hain do dono properties contain karte hain hydrophilic aur lipophilic ko certain compounds और सुटेबली बैलेंस्ड होते हैं बेसिकली एचएलबी स्केल पर अगर हम उनको देखेंगे तो सुटेबली बैलेंस्ड होते हैं हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों ही प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं और एक उनकी टेंडेंसी होती है एक्यूमुलेट हो जाने की किस पर ऑयल या फिर वाटर इंटरफेस पर सो so दैट कि वो एक ईल्ड कर पाए एक इंटरफेसियल फिल्म जो प्रिवेंट करती है कोलोसेंस को मिक्स हो जाने को किस में मिक्स हो जाने को किसको किसको मिक्स हो जाने को डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल के मिक्स हो जाने को प्रिवेंट करती है ओके okay, आगे है इसमें इफ द सॉलिड पार्टिकल्स आर प्रेफरेंटली वेटेड बाय द ऑयल अगर कोई सॉलिड पार्टिकल प्रेफरेंटली यानी पहले किससे वेट हो रहे हैं या किससे मॉइस्चर ऑप्टेन आउट कर रहे हैं ऑयल से अगर कर रहे हैं तो उसको हम या उस इमल्शन को हम बोलेंगे या जो इमर्सल ऑप्टेन आउट होगा उसको हम बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्शन अगर वहीं अगर अपोजिट होता है कि अगर वो वेट हो रहा है कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स वाटर से तो उस फॉर्मेशन को उस इम, उस इमल्शन की फॉर्मेशन को हम बोलेंगे ऑयल इन वाटर इमल्शन राइट अ नंबर ऑफ कोलोइडल क्लेज अब इसके एग्जांपल्स क्या है जैसे मैंने बोला सर्टेन फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं लेकिन वो सर्टेन फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स होते क्या हैं तो एग्जांपल ऐसे से क्लेज तो उन क्लेज के एग्जांपल है एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट बेंटोनाइट्स ये कुछ क्लेज के एग्जांपल है जो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं इवन इट इज हाइड्रोफिलिक एंड इवन इट इज लाइपोफिलिक तो एक नंबर ऑफ कोलोइडल क्लेज अब यहां पे कोलोइडल का मतलब क्या है कोलोइडल बेसिकली वो सब्सटेंसेस या वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज जो है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है और इवनली डिस्पर्स्ड होते हैं फेज में वो तो उनको हम बोलते हैं उनकी इन प्रॉपर्टी से कारण किसी सब्सटेंस को हम बोलेंगे कोलोइडल एक नंबर ऑफ कोलोइडल क्लेज and several inorganic substance number of colloidal clays or several inorganic substance effectively emulsify agent ki tarah kaam karte hain kis mein in finely divided state mein finely divided state mein wo kaam karte hain to ye baat ho gayi finely divided solids ke bare mein to is tarah se humne emulsions mein emulsify agent ke teenon type humne detail mein padh li 
So this is it for today's video. Hope you like this video. And if you do, then don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. It is Farmcation. And thank you for watching this. And thank you for your all love and support.